নমস্কার আমি মৌসুমি শিলালিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই শুনছেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিলালিপি যদি গল্প পাঠ ভালো লাগে তাহলে শেষে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এখনো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে যে বেল নোটিফিকেশনটা আছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন আজ উপন্যাসে সপ্তম পর্ব এক একটি দিন খণ্ড বিচ্ছিন্ন একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি উদয়রাগ পর্যন্ত সৌরগোলকের পরিক্রমা চব্বিশটি ঘন্টা দিয়ে ছকে কাটা দিন নানান রঙের আলাদা আলাদা রূপ নতুন ভাবনা নতুন সংঘাত পরিচিত পৃথিবীতে অজস্র অগণিত অপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে জানা নিজের শক্তিকে দুর্বলতাকেও নানান রঙের খণ্ড ছিন্ন দিন বহু বিচিত্র পরিকীর্ণ স্বাতন্ত্রে সীমাঙ্কিত তারপর দূরে সরে এলে মনে হয় যেন কোনো অন্ধকার রাত্রিতে চলন্ত ট্রেনের সে যাত্রী কালী ঢালা বোন বনান্তরে গ্রাম্য গ্রামান্তরে একটা নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্নতা যেন ধরা দেয় চোখের সামনে সেই অচ্ছেদ্য চলিষ্ণুতার ভেতর দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া ছোট স্টেশনের এলোমেলো আলোর মতো নির্বিশেষের মধ্যেও কোনো বিশেষের মোহময়তা সুদূর অতীতে বিস্মিত প্রায় রূপদক্ষের হাতে তীক্ষ্ণজ্জল সলাছেদনী ঝকমক করে ওঠে শিলালিপির পাশান পটে সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে সেদিন যাদের যোগাযোগ ছিল হয়তো অলক্ষ্য হয়তো নিছক অর্থহীনভাবে আজ তাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি ধরা পড়ে গেছে পাওয়া গেছে মানসিক সংযোগে সেই সূক্ষ্ম সূত্রটি সেদিন অজানিতে যার অঙ্কুর পড়েছিল আজ তা পল্লবিত হয়ে জীবনের বিথি দিয়েছে রচনা করে আর সেই ছায়া বিস্তারের নিচে লুকিয়ে মরে গেছে অনেক গুল্ম অনেক নতুন চারার নতুন পাতা যেগুলিকে হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল আগামীকালের বনস্পতি ভেবে সেদিন কাশি মারামারির ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুলিশও এসেছিল হালদারকে ধমক দিয়ে গেছে একটা নামমাত্র ভাড়ার ব্যবস্থাও ফোনির মার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ স্বয়ং হালদার গজর গজর করে বলেছে এভাবে অন্যায় জুলুম যদি গরিবের উপর হয় দারোগা ধমক দিয়েছেন বেশি কথা বাড়াবেন না মশাই গুন্ডা এনে হামলা করেছিলেন মারামারির ব্যবস্থা করেছিলেন ফের বক বক করেন তো ট্রেস পাস গুন্ডা আইন আর রাইটিং এর চার্জে চালান করে দেব তবে যাবার সময় কাঁকড়া বিছের ল্যাজের মতো ভ্রু ঝোড়া নাচিয়ে বলে গেছে যদি পাই তবে ওই তরুণ সমিতির ছোকরাদেরও একবার আমি দেখে নেব এ অপমান ভোলবার বান্দা আমি নই তবে দারোগার নিরপেক্ষতা আছে বেনুদাকেও তিনি থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন এসব অনধিকার চর্চা করতে যদি কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে তার জন্য পুলিশ আছে এবং এই কারণেই গভর্নমেন্ট পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে পোষণ করে থাকেন কিছু করণীয় থাকলে থানাতেই একটা খবর দেওয়া উচিত নিজের হাতে আইনের ভাটটা নেওয়া বেআইনি বেনুদা হাসি মুখে বললেন আচ্ছা মনে থাকবে দারোগা আরো দু চারটে কথা বলেছেন বেনুদাকে কিন্তু গলা নামিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবে হিতৈষি বন্ধুর মতো বেনুদাকে জানিয়েছেন যে তরুণ সমিতির কার্যবিধি সম্পর্কে গভর্নমেন্ট নানা কারণে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এই ক্লাবটির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে সুভার্থী হিসেবে তিনি বেনুদাকে সংযত এবং সাবধান থাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন বেনুদা বলেছেন অনুরোধ তিনি ভুলবেন না মোটামুটিভাবে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ওখানেই আর ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রঞ্জন বাড়িতে পৌঁছতে সে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল ঠাকুরমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছিলেন তার সব সুরাহা করে দিয়েছে পরিমল বেশ চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং কথাটা সত্যিও বটে যে এই নিরীহ ভালো মানুষটার কোনো দোষই ছিল না পথে দুদলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল তারই একটা ঢিল ছিটকে এসে রঞ্জনের কপালে লেগে যায় তাই তাই দুরন্ত ছেলের ওপর এক প্রস্থ বকুনি বর্ষণ করেই বড়রা ক্ষান্ত হয়েছেন কপাল ভালো বাবা এক সপ্তাহ থেকে মফসলে তাই জেরার সামনে পড়তে হয়নি নইলে হয়তো পরিমলের সঙ্গে মেশা কিংবা তরুণ সমিতিতে যাতায়াত করাটাও বন্ধ করে দিতেন তিনি পরিমল পরের দিন সকালেই খবর নিতে এলো মাথাটায় অল্প অল্প যন্ত্রণা তখনও 
নির্জীব ভাবে বিছানায় পড়েছিল রঞ্জন পরিমল চলে এলো একেবারে শোয়ার ঘরে ছোট বোন আধুলি ওকে পদ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে পরিমলকে দেখে খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল রঞ্জন আয় আয় বিছানার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পরিমল আছিস কেমন রঞ্জন ততক্ষণে গায়ের চাদরটা সরিয়ে উঠে বসেছে অপ্রতিভ ভাবে বললে ভালোই আছি যন্ত্রণা টন্ত্রণা বিশেষ কিছু নেই তো না যাক বাঁচালি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পরিমল দুস্তুর মতো আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি তুই যা করে পড়ে গেলি আর যেভাবে রক্ত ছুটল দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া শেষকালে লজ্জিত রঞ্জন নীরবে কোড়ে আঙুলের নোকটাকে কামড়াতে লাগলো পরিমল বললি ওই জন্যই তো তোকে বলি চলে আয় আমাদের জিমনাস্টিক ক্লাবে শরীর শক্ত হবে বুকে বল আসবে একটা ঘা খেয়ে অমন অজ্ঞান হয়ে পড়বি না হ্যাঁ আমি ক্লাবের মেম্বার হব আস্তে আস্তে যেন ঘোরের মধ্যে পরিমলের কথা জবাব দিল রঞ্জন শুধু শরীরটা শক্ত করবার জন্যে নয় শুধু একটা ঘা খেয়ে অতি সহজে অজ্ঞান হয়ে পড়বার অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেও নয় একটা প্রকাণ্ড দশাসই জোয়ান ভীম ভবানী কিংবা রাম মূর্তি হওয়ার বাসনাও নেই সত্যি বলতে কি হাত পায়ের ডুমো ডুমো মাসল ফুলিয়ে বুকের উপর একটা পাঁচ টনের রোলার চাপিয়ে কিংবা দু হাতে দুখানা চলতি মোটর টেনে যারা কসরত দেখায় সেই সব অতিকায় জোয়ানেরা কোনো মোহ জাগায় না রঞ্জনের মনে কেমন যেন স্থূল মনে হয় নিজের শরীরকে অত করে দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা অশালীনতা বোধ করে সে আসলে তরুণ সমিতি তার ভেতরে কেমন একটা বিচিত্র প্রলোভন জাগিয়েছে সৃষ্টি করেছে একটা নেশার মাদকতা ওখানকার জীবন ফুতুরে জমিদার বাড়ির পরিবেশ এই আখড়াটা বেনুদার একটি কথার সঙ্গে সমস্ত ছেলের লাইন বেঁধে এসে দাঁড়ানো আর তারপরেই মার্চ করে চলা এদের সবগুলি একসঙ্গে মিলে কিসের একটা রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য জাগিয়েছে তার চেতনায় অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ঠিক কি সে জানে না অথচ এটা জানে যে তরুণ সমিতির ছেলেদের সঙ্গে তার মনের সহযোগিতা ঘটে গেছে তার অজান্তেই আস্তে আস্তে বললে লাইব্রেরিতে যাওয়া হলো না যে তুই তো বাগড়া দিলি নলে চমৎকার যাওয়া যেত আজকে বেশ তো তাই চলো না হয় ধ্যাত আজ কি করে হয় তুই তো উঠতেই পারবি না জোর গলায় রঞ্জন বলল আমার কিচ্ছু হয়নি আমি ঠিক আছি তুই ঠিক থাকলে কি হবে বাড়ি থেকেই তো যেতে দেবে না তোকে ঠিক দেবে সে ব্যবস্থা আমি করব এখন আচ্ছা দেখি চুপ করে খানিক্ষণ কি ভাবল পরিমল তারপর অল্প একটু হেসে বললে আজ সকালেই বেনুদা এসেছিলেন তোর খোঁজ নিতে করুণাদি পাঠিয়েছিলেন তাকে করুণাদি রঞ্জুর মনটা হঠাৎ ছলছল করে উঠল মনে পড়ল অচেনা ঘর লণ্ঠনের আলো শাড়ির পার কয়েক গাছের চুরি আর মায়ের মতো স্নেহ ভরা মিষ্টি কণ্ঠ বেনুদাকে নিয়ে এলে না কেন আর একদিন আসবেন বললেন রঞ্জুর আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু সামলে নিলে করুণাদি কি আসতে পারেন না তাকে দেখতে এলে কিন্তু বড় ভালো হতো অল্প জ্বর হয়েছিল রাত্রে আর সেই জ্বরের ঘড়ি করুণাদি সম্পর্কে একটা বেদনাসিক্ত কৌতূহল সমস্ত রাত মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছে তার করুণাদির জীবন নাকি বড় কষ্টের ভারী দুঃখের কিন্তু কিসের কষ্ট কিসের দুঃখ তার বেনুদার বোন করুণাদির মতো মানুষ সংসারে এমন কি আছে যা তাকে ব্যথা দিতে পারে করুণাদির যোগাযোগে আর একটি নামও চমকে উঠল চেতনায় সে মিতা সঙ্গমিত্রা দু হাত তুলে সে প্রথম নমস্কার করেছিল তাকে আচ্ছা মিতা কি জানে তার এই আঘাতের ইতিহাস একটু কি দুঃখিত হয়নি একটু খানিও কি চিন্তিত হয়নি তার জন্য কিন্তু মিতার কথাটা জিজ্ঞেস করা তো আরও অসম্ভব কেন কে জানে একবার একটুখানি দেখা ওই মেয়েটির কথা মনে পড়লেই কেমন যেন কষ্ট হয় তার ড্রাগনের প্রাসাদে বন্দিনী রাজকন্যা অচেনা অস্বস্তির দেশ থেকে তাকে মুক্ত করে চেনা মাটিতে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে করে কিন্তু আনবে কে সে নিজেই মিতার প্রসঙ্গটা মনের ভেতর উঁকি মারতেই অকারণে লজ্জা পেল সে তারপরেই সে চিন্তার মোটটা ঘুরিয়ে নিলে জিজ্ঞাসা করল মারামারির কি হলো ভাই পরিমল বললে হালদারের কথা দারোগার কথা বেনুদার কথা আর পরিমলের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ভেতর দিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উকি দিয়ে উঠল তরুণ সমিতি সম্পর্কে কি সন্দেহ করেন দারোগা আর এর উদ্দেশ্যকে বা এমন বিপজ্জনক বলে মনে করেন কেন গভর্নমেন্ট কিন্তু এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক রঞ্জন জানে কি বলবে পরিমল তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দেবে আজ থাক আর একদিন বলবো সে কথা আর একদিন রঞ্জন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এই আর একদিনের উৎপীড়নে মাটির তলায় পাতাল পুরীর সুরঙ্গর পথ খোলবার মন্ত্রটা নিশ্চয় জানা আছে পরিমলের কিন্তু সে বলবে না খালি প্রতীক্ষায় আকুল করে রাখবে অস্বস্তিতে বিতৃষ্ণ করে রাখবে মন তার চাইতে কৌতূহলকে সংযত করে রাখাই ভালো শুধু বললে নতুন বই দিবি না আমাকে পরিমল চোখ তুলে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে আস্তে আস্তে বললে চুপ সে হবে হবে কিন্তু সত্যি আজ বিকেলে যাবি তুই লাইব্রেরিতে হুম যাব ডাকতে আসব না কেউ টের পেলে বেরুতে দেবে না তার চাইতে আমি এক ফাঁকে যাব তোদের বাড়িতে তোকে ডেকে নেব খুন কিন্তু না বলে গেলে বাড়িতে তো বকাবকি করবে রঞ্জন হাসল সদ্য পড়া রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আউড়ে বললে পদে পদে ছোট ছোট নিষেদের ডোরে বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে পরিমল হাসল প্রসন্নভাবে ওর মুখের ওপর কেমন একটা মেঘ আড়াল দিয়ে ঘনিয়েছিল সেটা যেন উড়ে গেল একটা হালকা বাতাসে বললে কবি জীবনে সবটাই কাব্য নয় আঘাত যখন আসে তখন ওই কাব্যের ওপর দিয়েই তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায় না তা জানি আবেগ ভরে রঞ্জন বললে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারব পরিমলের চোখে কৌতুক চকচক করে উঠল কানাইলালের ওপর কবিতা লিখেই না দরকার হলে কানাইলালের মতো পিস্তলও ধরতে পারব বটে বটে একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর দিয়ে পরিমল বললে অত জোরে নয় পিস্তল ধরবার মতো অত সাহসী যদি থাকে তাহলে সময় মতো তারও পরীক্ষা নেওয়া যাবে শরীরের মধ্যে যেন ঝরাত করে খানিকটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খোঁচা খাওয়া সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র উত্তেজিত শব্দ করে উঠল রঞ্জন পরিমল কিন্তু ততক্ষণে পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে অনেকটা বেশি বলে ফেলেছে অসংযত হয়ে অনধিকার চর্চা করে ফেলেছে অনেকখানি বললে থাক ওসব আমি চললাম নিরুত্তাপ কঠিন গলা রঞ্জন টের পেল একটু আগেকার অসংযত শিথিলতার ওপরে পাথরের মতো নিষ্ঠুর কঠিনতা এসেছে ঘনিয়ে একে ঠেলে দেওয়া যাবে না কোনো অনুরোধ উপরোধেও স্থান ভ্রষ্ট করা যাবে না একে দাঁতে দাঁত চাপল সে শক্তভাবে যেন অত্যন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে বাধা পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে পরিবল আবার বললে আমি চলি আচ্ছা বিকেলে যাবি তো যাব আচ্ছা পরিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল পেছন থেকে রঞ্জন ডাকল শোন কিছু বলবি এক ঢোক গিলে নিয়ে রঞ্জন বললে বেনুদা আর করুণা দিকে বলিস আমি ভালোই আছি বলব বেরিয়ে গেল পরিমল একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটা কিন্তু তখন মনের মধ্যে যেন ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে রঞ্জনের সারা শরীরের রক্ত উচলে উচলে উঠছে তার ঝাঁক যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ থেকে একটা জ্বরের মতো উত্তাপ যেন অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে তার ত্বকের ওপর পেয়েছে যা চেয়েছিল তার সন্ধান পেয়েছে মিলেছে বহু প্রত্যাশিত আর প্রতীক্ষিত গোপন মনিকোঠার সন্ধান পাথরের বাধা চকিতের মধ্যে আড়াল করে দিয়েছে দৃষ্টিকে কিন্তু ওইটুকুর ফাঁক দিয়েই সে দেখে নিয়েছে সেই আশ্চর্য জগতের একটুখানি আভাস কোথায় দুর্নিরীক্ষ আকাশ গঙ্গার মতো সহস্র কোটি মাইলেরও ওপারের প্রসারিত ছায়া সরণীর মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই বিচিত্র পথ সেখানে বোমার ফুলজুরি ফুলের মতো ফুটে পড়ল পিস্তলের আগুন ছুটে গেল নীলিমাজ্জল একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলকের মতো ফাঁসি কাঠে দুলে উঠল জ্যোতির্ময় শহীদদের ছায়া মূর্তি এবার সে পথ তারও পথ শুধু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে আরও একটু তৈরি করে নিতে হবে নিজেকে মায়ের নজর কিন্তু যেমন করা 
তেমনি সজাগ খিড়কি দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছিল মা ঠিক ধরে ফেললেন যথাসময় এই ছেলে মাথায় ফেটটি বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায় একটু মনসাতলায় যাব মা তো তো করে জবাব দিলে রঞ্জন ঠিক মনসাতলায় তো একটু এদিক ওদিক নয় জোর করেই মিথ্যে কথা বললে সাধারণত তার মুখে আসে না কেমন ধরা পড়ে যায় বোকার মতো কিন্তু আজ বলে ফেললে আর বললে যেন অবলীলা ক্রমেই মনের মধ্যে অন্যরকম জোর এসেছে একটা বুকের মধ্যে কি একটা জিনিস টকবক করে ফুটছে চিরদিনের নিরীহ ভালো ছেলেটির ভেতরে ঘূর্ণি হাওয়ায় মাতলামির মতো ঘটে গেছে কেমন বিপর্যয় ব্যাপার না মা সজর গলায় রঞ্জন বললে আর কোথাও যাব না মনে থাকে যেন আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে কেমন আচ্ছা পথে বেরুতেই খাঁচার পাখির মতো ছাড়া পেল মন শরীরটা একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল আঘাতের গ্লানিটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি এখনো তবু এই আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্যই যেন সে হেঁটে চলল আরো জোর পায় উকু 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 ঠিক যেন বানরের ডাক শূন্য থেকে ভেসে এলো বলে মনে হল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে তাকালো চারিদিকে উকু উকু হুক্কা হুয়া বানরা শেয়াল একসঙ্গে ডাকছে কিন্তু তারা তো পাখি নয় যে আকাশ থেকে ডাকবে তাহলে নিশ্চয় মানুষ কিন্তু ডাকছে কোথেকে হতভম্বভাবে চারিদিকে তাকাতেই প্রশ্নটার জবাব মিলল রেলওয়ে গুমটিটার পাশে ঝাঁকড়া তেতুল গাছটার মাথা সজরে দুলছে তার উপর দিয়ে গুটি তিনেক বানরের মতো মুখ কাঁচা তেতুল চিবুতে চিবুতে দাঁত খিচচ্ছে রঞ্জুকে ভোনা অ্যান্ড পার্টি বেশ আছে ভোনা চিৎকার করে বাহে ভাষায় বললে কুণ্ঠে থাকি মাথা ফাটাই আই লুবায়ে ও গঙ্গা পরিন শুনিছেন নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে মনক্ষুণ্ণ হয়ে চটে আছে ওর ওপরে তাই অকারণ পুলকে এই পিছু লাগা জবাব দেয়া অনাবশ্যক মনে করে হনহনিয়ে চলে গেল রঞ্জন হুক্কা হুয়া হুয়া ধনিটা যেন পেছন থেকে তাড়া করতে লাগল আসল সমস্যাটা দেখা দিল এরপরে এতক্ষণ মনে ছিল না কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগলো এবারে একে তো বড়লোকের বাড়ি আদব কায়দা নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ আলাদা এসব বাড়ির সামনে আসতে ভয় করে রঞ্জনের কেমন নার্ভাস বোধ হয় নিজেকে তার উপর আবার ডাকতে হবে পরিমলকে পরিমলের বাবা মোটা চেহারার লোক দুর্দান্ত মেজাজ হঠাৎ চাকর লিয়ে দেবেন কি না কে জানে কেন বড় লোক হলো পরিমল হলো ভিন্ন জাতের তাই তো খাপ খাওয়াতে পারে না খটকা থেকে যায় তাই মিতাও বন্দি রাজকন্যার মতো শেষ কথাটা ভাবতেই রাঙা হয়ে উঠল কপাল কুকড়ে গেল সমস্ত উৎসাহ বড় দূরে মিতা বিশ্রী রকম একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা তাই তার সঙ্গে মিতালির লোভ থাকলেও হওয়া অসম্ভব এমন একটা প্রাচীর যা পার হওয়া যায় না এমন একটা ব্যবধান অতিক্রম করা দুঃসাধ্য সেটাকে রাস্তার উপরে ল্যাম্প পোস্টার তলায় দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল সে সামনে ফুলে ভরা বাগান প্রজাপতি উঠছে অল্প অল্প বাতাস লেগে একটা গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ল ঝুরু ঝুরু করে ঢেউতলা পাঁচিলটার উপরে একটা দোয়েল যেন তার বিব্রত অবস্থা দেখে কৌতুকে ল্যাজ নাচাতে লাগল বিরক্তিভাবে সাজানো আর ওদের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবধান করে রাখা বাড়িটার দিকে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু আর আকুল দৃষ্টি ফেলতে লাগল সে ওই তো দোতলায় পরিমলের পরবার ঘর জানলাটা খোলা তার সামনে কার টেবিলটাকেও এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রঞ্জন ভাবল ওখানে যদি একবার পরিমল এসে দাঁড়ায় তবে একটা হাত ছানি দিয়েও অন্তত না বৃথা পরিমল যেন পণ করেছে জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে না এত বড় বাড়িতে কি একটা জনমানুষও নেই একবার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একটা পশ্চিমা চাকর উৎসাহ বরে তাকে ডাকতে যাবে কিন্তু বরাত খারাপ কি মনে করে লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বেকুবের মতো ইতিমধ্যে আবার উকিল শারদাবাবুর ঠ্যাঙা ফোর্ট গাড়িটা ঘটর ঘটর করে চলে গেল রাস্তা দিয়ে লাল ধুলোই একেবারে স্নান করিয়ে গেল খক 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 নাকে মুখে এক রাস ধুলো এসে ঢুকেছে আর তো পারা যায় না এগিয়ে গিয়ে একবার দেখবে নাকি বুক ঠুকে 
নাকি ফিরে চলে যাবে অথবা সোজা চলে যাবে তরুণ সমিতির জিমনাস্টিক ক্লাবের উদ্দেশ্যে কিন্তু সেও পরাজয় আত্মসম্মানে ভয়ঙ্কর বাঁধছে মহা ঝামেলাতেই পড়া গেল যা হোক কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল যেন জাদু মন্ত্রের বলে নমস্কার কানের কাছে যেন কাঞ্চন নদীর ছোট্ট একটি ঢেউ ছলাৎ শব্দে ভেঙে পড়ল পরনে নীল রঙের শাড়ি কপালে কাঁচ পোকার টিপ পায়ে সাদা স্ট্র্যাপের বর্মা চটি হাতে উল আর ক্রুশ কাঁটা কোথা থেকে যেন সেলাই শিখে এলো কুমারী সংঘমিত্রা লাহিরি চমকটা সামলে নিলে রঞ্জন দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে খানিকটা সহজ ভাব এসে পড়েছে নিজের মধ্যে প্রতি নমস্কার জানিয়ে পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কিশোরী মেয়েটি আস্তে আস্তে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে হাসি মুখে বললে এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আপনি কেন বলুন তো এই এই মানে দাদাকে ডাকছিলেন না একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না মিতার দিকে রঞ্জন তেমনি বিব্রত ভাবে বললে হ্যাঁ এই তবে রাস্তাতে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ডাকলেই পারতেন এই ভাবছিলাম চলুন চলুন আসুন আমার সঙ্গে বর্মা চটির একটা মৃদু শব্দে খোয়া ওটা পথটা মুখর করে মিতা বাড়ির দিকে চলল রঞ্জন অনুসরণ করলে তাকে আপনি ভারী লাজুক মেয়েদের কাছ থেকে লাজুক অপবাদ পৌরুষে ঘা দেয় কিশোর মনের ওপর থেকে বোঝা সরে গেল এবার সোজা দৃষ্টি তুলে ধরল মিতার দিকে কেন বলছেন এ কথা বাহ সেদিন কিরকম ছুটে পালিয়ে গেলেন আজ আবার এসে রাস্তার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের কবারটা খুলতে খুলতে মিতা বলে ফেলল কবিদের বুঝি এই রকম লজ্জা থাকে কবি থমকে দাঁড়িয়ে গেল পা হ্যাঁ হ্যাঁ কবি মিতা খিলখিল করে হেসে উঠল কিছু জানি না ভাবছেন শুনেছি দাদার কাছে চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি একদিন আপনার কবিতা শোনাতে হবে বাজে কথা ঘাবড়ে জবাব দিলে সে বাজে কথা বই কি আপনি তো স্বীকার করবেনই না যা আপনার লজ্জা আমি না হয় একদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা চুরি করে আনব জানেন কবিতা পড়তে ভালোবাসি আমি জানি কথা ও কাহিনীর পাতা উল্টেই তা বুঝতে পেরেছি মিতা বললে বসুন এই বাইরের ঘরে দাদাকে ডেকে দিচ্ছি আমি হল ঘরের মাঝখানে বিহুবল রঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে চটুল ছন্দে উঠে গেল ওপরে চটির শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকবে কি বসে পড়বে ভাবতে ভাবতে দেখল কখন এক পাকে একটা গদি মোড়া চেয়ারে বসেই পড়েছে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনে হলো যেন অনেকক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পরে এইমাত্র বিশ্রাম পেল সে তারপর তাকিয়ে দেখতে লাগলো ঘরটাকে তেমনি করেই সাজানো বাইরের বাগানটায় ফুল পাতার বিন্যাসের সঙ্গে ঘরের সজ্জাও যেন সুর মিলিয়েছে আজকে সেই ধূপের গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে না কিন্তু তার রেস যেন থমকে আছে চারদিকে পাথরের মূর্তিগুলো তেমনি শোভা পাচ্ছে ছোট বড় টিপয়ের ওপরে এবারই তার ভালো লাগে না তবুও আজ ভালো লাগলো এক কোণে একটা নতুন মূর্তি যেটা আগের দিন চোখে পড়েনি ও মূর্তিটা চেনা নটরাজ একটা মাসিক পত্রে ওর ছবি দেখেছে অপূর্ব লাগে ওই মূর্তির ভঙ্গিটা কেমন রোমাঞ্চ জাগে ওর চারদিকে শিখাবে চরিত বন্নি বলয়ের দিকে তাকিয়ে হে নটরাজ নৃত্য কর প্রলয়ং কর ওদের সংকল্পের অধিদেবতা কিন্তু মিতা যেন কি করে ফেলেছে ওর জলে দোলা লাগবার মতো কেমন ছলছলিয়ে উঠছে শরীর কবি রঞ্জনের পরিচয় পেয়েছে কৌতুক করেছে তাই নিয়ে যেটা তার একান্ত নিজের জিনিস যা খানিকটা লজ্জা ভরা ব্যথার মতো সে অতি যত্নে আগলে রেখেছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কেমন নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয় যেন আশা করাই যায় না মিতার কাছ থেকে কিন্তু ইচ্ছে করেই কি এই নিষ্ঠুরতা করছে মিতা না সত্যি সত্যি সে কবিতা লেখে শুনে শ্রদ্ধাবোধ করছে তার সম্পর্কে আবার মিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে চেষ্টা করল রঞ্জন একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করল অনেক কিছু আসবার সময় তো আজ বাগানে হরিণটাকে চোখে পড়ল না নিশ্চয় বাড়ির ভেতর আছে কি নীল ওর চোখ দুটো ভোরবেলাকার আকাশের সঙ্গে মিল আছে সে চোখের ভিজে ভিজে নীল যেন সকালের শিশির ধো আকাশের রং 
ওই নটরাজ মূর্তির যে ছবি দেখেছিল পত্রিকার পাতায় কি যেন একটা কবিতার লাইন লেখা ছিল তার নিচে প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে এত দেরি করছে কেন পরিমল মিতা না মিতার সম্পর্কে আর ভাববে না রঞ্জন হঠাৎ ছেলেবেলার একটা ছবি দেখা দিল চোখে উষা আঙুলের ডগায় তেতুলের আচার চাটতে চাটতে আসছে বিয়ে দিয়েছিল অশ্বিনী কচু বোনের ছাতনাতলা করে বিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে আর মন্ত্র পড়েছিল কি চমৎকার সে মন্ত্র তারপর বিয়ের শোভাযাত্রা আর তারপর বিয়োগান্ত পরিণতি আবছা একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে তার বউ এখন তারই মতো বড় হয়েছে নিশ্চয় আর কারো বউ হয়েছে কিনা কে বলবে আচ্ছা উষার রং ও বেশ টুকটুকে ফর্সা ছিল মনে হয় যেন তার সঙ্গে মিতার মিল আছে যেন সেদিনের উষাই আজ কুমারী সঙ্ঘমিত্রা হয়ে ছি 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 ভাবতে ভাবতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে মন নিজেকে বোধ হতে লাগলো অত্যন্ত অসভ্য অপরিসীম বর্বর সে কি ভোনাস্তরে গিয়ে নামল রায়বাড়ির বিমলাকে নিয়ে যে কুৎসিত কথা ওরা বলাবলি করেছিল ও যেন প্রায় ওই ছেলেগুলোর পর্যায়ে নেমে এসেছে ছি ছি এ বাড়িতে আশপার সে অযোগ্য ভদ্র সমাজে মেশাই তার উচিত নয় ভোনাদার সঙ্গে ওই তেতুল গাছের ডগায় উঠে বসাই উচিত ছিল তার আত্মধিক্কারের পর্বটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ ধক করে উঠল বুক মিতা যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করল চেয়ারের কুষণের ভেতরে যে ভাবনা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে তার কেমন করে কথা বলবে সে মিতার সঙ্গে কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে শব্দটা আরও নিচে নামতেই পরম তৃপ্তিতে খানিকটা বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে এ মিতার পায়ের আওয়াজ নয় সে লঘুতা নেই এতে পরিমল নামছে বোধহয় সত্যি পরিমল জামায় বোতাম আটতে আটতে নামল সে একটু দেরি হল কিন্তু মিতা যে বললে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলি সত্যি না কিরে ধ্যাত শোন লজ্জার কিছু নেই এখানে এসে সোজা ডাক দিবি আমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না কিন্তু উঠে পড়লি যে বোস চা খেয়ে নি না ভাই আজ আর চা খাব না কেন আপত্তি কি এমনি কিন্তু এমনি নয় এ বাড়িতে আর বসতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জনের বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয় একটু আগেকার বিশ্রী ভাবনাটার রেশ কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না এখানে যতক্ষণ থাকবে যাবেও না তবে চল দুজনে রাস্তায় এসে পা দিল আহ বাঁচা গেল যেন চেনা অভ্যস্ত নিজস্ব জগৎ মাথার ওপরের আকাশটা ধুলো আর খেলায় ভরা পথ কাঠের উইয়ে খাওয়া পোস্টের ওপরে ফাটা আর কালিমাখা কেরোসিনের আলো লাইব্রেরিতে যাবি তো সেই জন্যই তো এলাম বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি মা ধরেছিলেন ফাঁকি দিয়ে এলাম পরিমল হাসল কিন্তু বিষণ্ন ভাবে আমার মা নেই তাই ফাঁকি দেওয়ার দরকার হয় না কাউকে মা নেই শুনলে কষ্ট হয় আরো পরিমলের মা রঞ্জুর পড়ার ঘরে তার ছবি দেখেছে অমন সুন্দর মাকে হারানো সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা সহানুভূতি বোধ হল পরিমলের জন্য কতদিন মারা গেছেন তোমার মা অনেক দিন ভালো করে মনেও পড়ে না পরিমল ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল রঞ্জন নিজের মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল মনের সামনে সঙ্গে সঙ্গে করুণা দিও আজ একবার গেলে কেমন হয় করুণা দির ওখানে কিন্তু কে জানে কি ভাববেন তিনি পথ চলতে লাগলো দুজনে একটা খয়রি রঙের কোট পরা লোক পাস দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেলে অনর্থ ক্রিং ক্রিং করে বেলটা বাজালো একবার পরিমলের চলার ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এলো কঠিন তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সাইকেলটার দিকে যতক্ষণ না পথের একটা মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল সেটা পরিমলের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে রঞ্জন ছিনিস লোকটাকে হুম কে ও পরিমলের দৃষ্টি এবার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল রঞ্জনের মুখে মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে কুকুর কুকুর সে কি পরে বুঝবি পরিমল দাঁতে দাঁত কিরমির করে শব্দ করলে একদিন ওই বুলডগুলোকে ঠান্ডা করতে হবে চিরকাল এভাবে তো চলবে না 
আমাদের দিন আসবেই সেদিন সবচাইতে আগে ধনেশ্বরের পালা সবচেয়ে ধেরে কুকুরটা কিছুই বুঝলাম না ভাই হতাশভাবে রঞ্জু জবাব দিলে তুই কবিতা লিখলে কি হবে ভারী মোটা মগজ তোর কথার সুরে মৃদু তিরস্কার মিশিয়ে পরিমল বললে ওরা টিকটিকির দল দিন রাত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে দেশের কথা যারা এতটুকু ভাবতে চেষ্টা করে তাদের গলা টিপে ধরাই এদের পেশা আর প্রভু ভক্তির পুরস্কার পায় কিছু হার মাংস দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিত জানোয়ার এতক্ষণে কথাটা বুঝল রঞ্জন কেমন ছমছম করে উঠল মন তাদের পিছনেই লাগেনি তো লোকটা বাজে আপ্ত বই পড়াশোনা করে সে ফাঁসির ডাক শহীদ সত্যেন আইনের দিক থেকে এগুলো অপরাধ পরিমলই বলে দিয়েছে ধরা পড়লে খুব সুখের দাঁড়াবে না অবস্থাটা যেমন ভয় করল সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একটা প্রখর বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠল মুখ না দেখা খয়রি রঙের কোট আর সেই অপরিচিত সাইকেল আরোহী সম্পর্কে লোকটা যেন শনিগ্রহের মতো দিগন্তে সঞ্চার করে দিয়ে গেল অশুভ সংকেত বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তো কত লোককে মেরেছে ঠান্ডা করে দিতে পারে না এদের দেবে দেবে নির্জন পথটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নিলে পরিমল সকলের হিসেবই তৈরি আছে কেউ বাদ যাবে না ওদের বিচারের সময়ও আসবে রঞ্জন আস্তে আস্তে বললে যদি আজ কানাইলাল থাকত কানাইলাল শুধু কি একজন চারদিকে হাজার হাজার কানাইলাল তৈরি আছে শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা কিন্তু পরিমল নিজের উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিলে রাস্তায় এসব আলোচনা নয় রঞ্জু মুশকিল হতে পারে বুকের ভেতর লাপাতে লাগলো হৃৎপিণ্ড ভুল নেই আর সংশয়ের অবকাশ নেই কণা মাত্র একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতেই পরিমল ধরা দিচ্ছে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করছে এইবার শুধু আস্তে আস্তে জেনে নিতে হবে চিচিং ফাঁকের মন্ত্রটা তাড়াতাড়ি করলে হবে না পরিমল বলবে আর একদিন তাছাড়া তরুণ সমিতি সম্বন্ধে দারোগা যা বলেছেন সদর রাস্তা ছেড়ে দুজনে পাড়ার মধ্যে ঢুকল প্রায় অচেনা পাড়া কালীভদ্রে এসেছে দু একবার বারোয়ারি সরস্বতী কিংবা দুর্গা ঠাকুর দেখতে পাড়ার দুটি চারটি ছেলের চেনা মুখও চোখে পড়ল কিন্তু আলাপ নেই তার এমনিতেই তার নিরালা আর ভীরু স্বভাব নিজের পাড়াতেই তার ঘনিষ্ঠতা সীমাবদ্ধ তরুণ সমিতির চার পাঁচটি ছেলেও তার ওই রকম মুখ চেনা তাদের দুজন রঞ্জনদের স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে কয়েকখানা বাড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল সাইনবোর্ড তরুণ সমিতি পাঠাগার স্থাপিত তেরোশো ছত্রিশ সাল মাটির দেওয়াল টিনের চাল ভেতরে খান কয়েক বেঞ্চি আর একটা লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে সেই টেবিলটা দুদিকে বসে একদল ছেলে হল্লা জমিয়েছে পরিমল বললে এই আমাদের লাইব্রেরি আয় ভেতরে ভেতরে ঢুকল ওরা ভীরু চোখে রঞ্জু একবার দেখে নিল এই নতুন পরিবেশটা ঘরের দুদিকে দেওয়াল ঘেঁষে গোটাচারিক বড় বড় বইয়ের আলমারি একদিকে একখানা ছোট টেবিলের সামনে চশমা পড়া আদবুরো একজন ভদ্রলোক খাতায় লিখে লিখে বই দিচ্ছেন দু তিনটি ছেলেকে জনা কয়েক সামনের লম্বা টেবিলটায় বসে খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা পড়ছে একজন একখানা পত্রিকা উঁচু করে ধরে জোর গলায় কি পড়ে শোনাচ্ছে আর একজনকে পত্রিকাটার প্রচ্ছদপট রঞ্জন দেখতে পেল তার নাম স্বাধীনতা একটি বলিষ্ঠ দেহ পুরুষ বেনুদার মতো চেহারা দুহাতে বাঁধা লোহার শিকল ছিঁড়ে দু টুকরো করে ফেলছে স্বাধীনতা আজ রঞ্জন জানে সেদিন ওই স্বাধীনতাই ছিল যুগান্তর দলের অগ্নিময় মর্মবাণী দেওয়ালে কতগুলো ছবি মানুষের ছবি তাদের কাউকে কাউকে রঞ্জন চিনেছে একজন ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত অবিনাশবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী আর একজনকেও চিনেছে সত্যবতী গোয়েঙ্কা দিন কয়েক আগে খবরে কাগজে তাঁর ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গিয়েছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে তাছাড়া দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র বসু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রবীন্দ্রনাথও আছেন বাকি যারা তাদের না চিনলেও তারা যে সবাই মস্ত বড় মানুষ এটা বুঝতে কষ্ট হল না ছবি ছাড়াও লাল নীল কালিতে লেখা নানান রকমের পোস্টার 
বন্দে মাতরম ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে ওরে তুই ওঠ আজ আগুন লেগেছে কোথা কার শঙ্ক উঠিয়াছে বাজি অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার আমরা ঘুচাব মাতর কালিমা মানুষ আমরা নহিত মেষ দিন আগত ওই ভারত তবু কই এমনি সব লেখা দেওয়াল একেবারে ছেড়ে রেখেছে আধ ঘন্টা ধরে ওগুলোই পড়া যায় বন দিয়ে ফ্রিডম ইজ আওয়ার বার্থ রাইট ইকুয়ালিটি লিবার্টি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি অ্যারাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড প্রত্যেকটি লেখার ভেতরেই একটা নিশ্চিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর সংকল্প যেন ব্যঞ্জিত হয়ে পড়ছে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সমিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে শুধু গল্প আর উপন্যাস পড়া শুধু বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বখামি করা এইটেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় সত্য নয় মানুষ হতে হবে বীর হতে হবে দেশের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে নিজেকে জিমনাস্টিক ক্লাবে গিয়ে দেখেছিল শরীরকে ভালো করবার আয়োজন এখানে এসে দেখল মনকেও সুস্থ প্রশস্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা বড় ভালো লাগল ওরা ঘরে ঢুকতে কেউ কেউ ওদের দিকে তাকালে কিন্তু কোনো কথা বললে না শুধু দু একজনের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে মৃদু হাসল পরিমল তারপর বললে চল রঞ্জু তোকে আলাপ করিয়ে দি আমাদের লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে চশমা পড়া ভদ্রলোকটি তখন ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে খাতার পাতা উল্টে উল্টে কি দেখছিলেন গভীর মনোযোগে পরিমল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ না তুলেই বললেন হুম কি বই পরিমল হেসে উঠল বই নয় খিতিস দা মানুষ মানুষ হ্যাঁ খিতিস দা এবারে চোখ তুললেন বললেন ও পরিমল বেশ বেশ তারপর সঙ্গে কাকে এনেছ কোনোদিন তো দেখিনি একে বন্ধু নাকি তোমাদের হ্যাঁ আমার বন্ধু রঞ্জন চ্যাটার্জি মেম্বার হবে মেম্বার হবে বেশ বেশ খিতিস দা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের এক পাশ থেকে একখানা রশিদ বই টেনে আনলেন ভর্তি ফি আট আনা আর এ মাসের চাঁদা দু আনা এই দশ আনা লাগবে পরিমল এবার জোরে জোরে হেসে উঠল আচ্ছা মানুষ তো আপনি খিতিস দা খালি বই আর চাঁদা আর বই ওকে নিয়ে এলাম কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাবলিওয়ালার মতো চাঁদা চেয়ে বসলেন ওহো তাও তো তাও তো যেন অপ্রতিব হয়ে গেলেন খিতিস দা বললেন বসো বসো ওই টুল দুটো টেনে নিয়ে বসো দুজনে বোঝা গেল বেশ বেশ কথা দুটো খিতিস দার মুদ্রা দোষ ওরা বসতেই তিনি কেমন শান্ত আর নিরীহ চোখে চশমার মধ্যে দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলেন কিন্তু একটা উত্তেজিত উগ্র কণ্ঠস্বরে থেমে গেলেন তিনি পরম বিরক্তি ভরে ভ্রুকুটি করে তাকালেন আর একদিকে স্বাধীনতা পত্রিকার পাঠক সেই ছেলেটি পড়তে পড়তে তার উৎসাহ যেন আর বাঘ মানছে না গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে শুরু করেছে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এই শিক্ষা আমরা ভুলব না ভুলব না জাতির প্রাণশক্তির এই অকারণ অপব্যবহার মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্ত নেতৃত্ব দেশকে দিনের পর দিন কাপুরুষতার পথেই ঠেলে দেবে আই হ্যাভ কমিটেড এ হিমালয়ান ব্লান্ডার বলে যিনি আজ নিজের অপরাধের বোঝা স্খালন করতে চাইছেন ওরে থাম থাম কানের পোকা তাড়িয়ে ছাড়লি যে মন্টু মন্টু থামল বললে খুব জোর লিখেছে কিন্তু খিতিস দা জোর লিখেছে বলেই অত জোরে জোরে পড়তে হবে নাকি একটু মনে মনে পড় বাপু ঝালাপালা করে দিলি যে মন্টু মনে মনে পড়ল না বটে কিন্তু স্বর নামিয়ে নিলে আর খিতিস দা লোকটিকে বেশ লাগল রঞ্জনের যেমন নিরীহ তেমনি গোবেচারা স্কুলের ড্রয়িং মাস্টার ড্রয়িং মাস্টার ভাব তরুণ সমিতির এই আগ্নেয় ও উগ্র পরিবেশের ভেতরে কেমন যেন আকস্মিক আর বেমানান বলে বোধ হয় তাকে খিতিস দা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টান টেনে নিলেন বললেন কি নাম বললে যেন রঞ্জন চ্যাটার্জি না হুম রঞ্জনের হয়ে পরিমল জবাব দিলে ও ভারী বই পড়তে ভালোবাসে আপনাকে ভালো বই দেখে দিতে হবে তা দেব বেশ বেশ অক্ষয় দত্তের বই আছে 
ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ আছে আহ আপনি একেবারে হোপলেস খিতিসদা খিতিসদা নস্যির আমেজ সর্দি টানার মতো একটা আরামের শব্দ করলেন নাকে আমি একেবারে হোপলেস বেশ বেশ তা ওসব বই পছন্দ না হলে অন্য জিনিসও আছে মেঘনাদ বধ বৃত্ত সংহার উহ খিতিসদা থামুন আপনি যে কেন মধুসূদনের যুগে জন্মাননি তাই ভাবি ওসব ছাড়া একালে বুঝি আর পড়বার মতো বই নেই কিছু একাল খিতিসদা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন ওই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ওদের লেখা আমি পড়ি না ওরা লিখতেই জানে না যাই বলো বঙ্কিম বিবেকানন্দের পরে বাংলাদেশের সাহিত্য বলে আর কিছু লেখাই হলো না এমন করে কথাটা বললেন খিতিসদা যে পরিমলের সঙ্গে রঞ্জন হেসে উঠল এবারে আচ্ছা মজার মানুষ তো তরুণ সমিতির মতো করা লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হয়েও একেবারে সেকালে পড়ে আছেন আশেপাশে সমস্ত পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে দিনের পর দিন খেয়ালি করেননি সেটা হয়েছে থাক সদয়ভাবে পরিমল বললে আপনাকে আর সাহিত্য চর্চা করতে হবে না কিন্তু রঞ্জু তো চাঁদা আনেননি আমার কার্ডেই ওকে দুটো বই দিন তোমার কার্ডে তা বেশ বেশ খিতিসদা বড় খাতাটার পাতা উল্টে চললেন কোনো বই টই ইস্যু করা নেই তো না দেখুন না খাতাটা উল্টে পাল্টে নিশ্চিত হলেন খিতিসদা বেশ বলো কি বই নেবে পরিমল ক্যাটলগ খুলে চোখ বুলোতে লাগলো এটা আছে শরৎচন্দ্রের তরুণের বিদ্রোহ না ইস্যুড বারিন্দ্রের আত্মকাহিনী ওটাও বাইরে নির্বাসিতের আত্মকথা খিতিসদা একটা হাই তুলে বললেন তিলিপ নিয়ে গেছে ধ্যাত ভালো বইগুলো সব বাইরে পরিমল বিরক্ত গলায় বললে এটা সিনফিন হুম আছে যাক মন্দের ভালো আর এটা পাওয়া যাবে বিমল সেনের মা এই মাত্র ফেরত এলো একটু দেরি হলে আর পেতে না বই দুটো নিয়ে পরিমল বললে নে রঞ্জু বাহ তুই নিবি না একখানাও আমারও সব পড়া খিতিসদা আবার একটা হাই তুললেন তারপর আর এক হাতে তুরি বাজিয়ে বাড়িয়ে নিলেন নিজের আয়ুটাকে অসন্তুষ্ট গলায় বললেন কি যে সব বাজে বই পড়ো কিচ্ছু হয় না তার চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র নিয়ে যাও পড়লে কাজ হবে ও জ্ঞানটা আপনার জন্য তোলা থাকলো খিতিসদা পরিমল খোঁচা দিলে আমার জন্য তা বেশ বেশ কিন্তু আজকালকার ছেলেদের দোষই এই ভালো কথা কানে নিতে চায় না হুম দুঃখের কথাই বটে সায় দিয়ে পরিমল বললে চল রঞ্জু এবার জিমনাস্টিক ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক জিমনাস্টিক ক্লাবে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে নিল রঞ্জন কিন্তু আজ আর নয় ভাই মাকে মিথ্যে কথা বলে এসেছি দেরি করে গেলে ধরা পড়ে যাব তাও বটে কিন্তু করুণাদির সঙ্গে দেখা করবি না একবার তোকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু করুণাদি সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আবেগ আর আগ্রহে আকুল হয়ে উঠল মায়ের মতো সেবা করেছিলেন স্নেহ জড়া নরম আঙুল আহত কপালে বুলিয়ে যেন সমস্ত যন্ত্রণা তার মুছে নিয়েছিলেন কি আশ্চর্যভাবে দুজন দেখা দিয়েছে তার কিশোর জীবনের দিক চক্রে একজন মিতা আর একজন করুণাদি অতটুকু মেয়ে মিতা বয়সে তো তারই সমান তবু মিতাকে কেমন ভয় করে কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত আর বিপন্ন বলে মনে হয় ওর সামনে দাঁড়ালে আর করুণাদি প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনের ছর্দির মতো চেহারা মায়ের মতো মন খিতিসদাকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল ওরা খিতিসদা বললেন চললে বেশ বেশ আবার কাল এসো আর মনে করে দশ আনা পয়সা এনো আট আনা ভর্তি ফি আর দু আনা চাঁদা উহ কি দুর্দান্ত লাইব্রেরিয়ান এর চাইতে কাবলিওয়ালাও ভালো মন্তব্য করলে পরিমল খিতিসদা জবাবে এক মুখ প্রসন্ন হাসি হাসলেন পথে বেরিয়ে রঞ্জন বললে অনেক বই আছে তো লাইব্রেরিতে তা মন্দ নয় আরো বাড়বে অন্য মনস্কভাবে জবাব দিল পরিমল পথ চলতে চলতে হাতের বইটা দেখেছিল রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে সিনফিন কি ভাই পড়েই দেখ না ওই তোর এক দোষ রঞ্জু 
ভারি অধৈর্য বেনুদার বাসার দরজায় কড়া নাল্ল পরিমল কে তীক্ষ্ণ স্বরে সারা এলো বাইরের ঘর থেকে বেনুদার গলা পরিমল সবিস্ময় বললে ব্যাপার কি বেনুদা এখনো ক্লাবে যাননি কে আবার সারা এলো তীক্ষ্ণ গলায় আমি পরিমল আর রঞ্জু ও একটু দাঁড়াও মিনিট তিনিক চুপচাপ বাইরে দাঁড়ানোর পর দরজা খুলে গেল বন্ধ গড়ের ভেতর থেকে বেরুলো তিন চারজন ছেলে ওরা এতক্ষণ কিছু আলোচনা করছিল এখানে ওদের দুজনকে চিনল রঞ্জন জিমনাস্টিক ক্লাবে দেখেছে বাকি দুজন একেবারে অচেনা নীরবে বেরিয়ে এলো ওরা কোনো দিকে তাকালো না হন হন করে এগিয়ে চলে গেল বেনুদা বললেন এসো ভেতরে এসো সেদিন শোবার ঘর দেখেছিল আজ দেখল বাইরের ঘর ঘরে চেয়ার টেবিল নেই চওড়া খাটে ময়লা চাদর পাতা কিন্তু খাটটা দেখে বোঝা যায় আর যাই হোক ওর ওপরে কেউ শোয় না কারোর শোয়াও চলে না রাশি রাশি বই আর খবরের কাগজ খাটের বারো আনা বইতে ঢাকা কতক ছড়িয়ে আছে মেঝেতে ঘরের একদিকে হেলান দেওয়া পিতলের তার দিয়ে গিটে গিটে বানানো কালো কুচকুচে একখানা অতিকায় লাঠি দেওয়ালে একটা হুকের সঙ্গে ঝকঝকে উজ্জ্বল একখানা ভোজালি ঝুলছে বইয়ে স্তূপ সরিয়ে বেনুদা ওদের বসতে দিলেন কিন্তু প্রসন্ন মুখ বেনুদার আজকের চেহারা দেখে দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে তার চোখে একটা লালের আভা আগ্নেয় দীপ্তির মতো কি যেন ঝকমক করে খেলে যাচ্ছে সেখানে চাপা দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে গেঞ্জির নিচে দুলে দুলে উঠছে চওড়া বুক যেন এই মাত্র খানিকটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন তিনি সমস্ত মুখে একটা তীব্র উত্তেজনা জল জল করছে কি হয়েছে বেনুদা হুম বেনুদা তীক্ষ্ণ চোখে পরিমলের দিকে তাকালেন কি হল গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে বেনুদা বললেন দরজাটা বন্ধ করে দাও মুখের চেহারা বদলে গেল পরিমলের দরজা বন্ধ করবার জন্য সে উঠে দাঁড়ালো আর সেই সঙ্গে কেমন তীর্যকভাবে তাকালো রঞ্জনের দিকে সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল রঞ্জন কোনো বিশেষ গোপনীয় কথা আছে সে কথার ভিতরে তার থাকা উচিত নয় অতএব রঞ্জন সূক্ষ্ম অভিমান আর আহত আত্মমর্যাদা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আচ্ছা আমি বাইরে যাচ্ছি দরকার নেই বসো মৃদু বিস্ময় পরিমল বললে ও থাকবে থাকুক চোখের কোনা দিয়ে পরিমল ইঙ্গিত করলে রঞ্জনকে ভাবটা বুঝতে পারা গেল সে ভাগ্যবান পরীক্ষার প্রথম ধাপটা সে অত্যন্ত সহজেই পার হয়ে গেছে করুণাদির কথা মনে মাথা চাড়া দিচ্ছিল প্রশ্নও জেগেছিল কিন্তু এখানে এসে স্বাভাবিক একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে তার তাছাড়া বেনুদার মুখের এই থমথমে ভাব এই কঠিন গাম্ভীর্য তাকে বিহুবল করে ফেলেছে ঠিক এই রকম মুখের চেহারা সে দেখেছিল অবিনাশ বাবুর সেদিন তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যই যেন তার করাই নৌকো ভাসিয়েছিলেন বানে ভাষা আত্রায়ের ঘোলা স্রোতে আর সেই রাত্রি সেদিন স্তূপাকার বিলিতি কাপড়ের বন্যোৎসব করেছিলেন বাবা আগুনের শিখাগুলো থেকে থেকে তাঁর শ্বেত পাথরে গড়া প্রাণহীন মূর্তির মতো চেহারার ওপর দিয়ে পিছলে খেলা করে গিয়েছিল বেনুদা বললেন খবর শুনেছ না তো কি হয়েছে বিস্মিত আর উদ্গ্রীব শোনাল পরিমলের গলা শোন অনন্ত সিং সারেন্ডার করেছেন তাহলে কি হবে এখন পরিমল জানতে চাইল ওরা দুজন বেনুদার মুখের দিকে অসংলগ্নভাবে তাকিয়ে রইল বেনুদা বললেন সেজন্য ওদের ভাবনা নেই অনন্ত সিং ভালোই করেছেন অনেক রিপ্রেশন থেকে বাঁচবে কতগুলো নিরীহ মানুষ তাছাড়া মাস্টারদার রয়েছেন এখনো ওদের আগুন কেউ নেবাতে পারবে না শুধু আমরাই কিছু করতে পারছি না বেনুদার কথা থেকে যেন একটা অজ্ঞাত আগুনে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগলো রঞ্জনের মনে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না অথচ অনন্ত সিং নামটা চেনা হয়ে গেছে এর মধ্যে ঝড় আসবার আগে যেমন আকাশের এক কোনায় খানিকটা নিকষ কালো মেঘ ঘোষণা করে গেছে তার অনিবার্য সূচনা হঠাৎ রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেনুদা বললেন তুমি সব জানো কাগজে পড়েছি না কাগজে সব খবর নেই আরো অনেক জানবার আছে শোনো বেনুদা বলতে শুরু করলেন এই সেই আকাশগঙ্গার ইতিহাস 
কল্পনার ছায়াপথের এক অপূর্ব কাহিনী কিন্তু কোথায় লাগে এর কাছে শহীদ সত্যেন ক্ষুদিরামার কানাইলাল ফাঁসির ডাকে যে আগুন ঝরা আহ্বান সে আহ্বানের চাইতেও লক্ষ গুণ প্রবল হয়ে এ ডাক কানে এলো যেন কামানের গর্জনের মতো আকাশ গঙ্গার ছায়াপথে জ্যোতির্ময়তা নয় সেখানে আগুনের তরঙ্গ উঠছে তিরিশ সালের বন্যা নয় উনিশশো তিরিশ সালের সত্যাগ্রহের প্রাণ বন্যাও নয় এ যা এলো তার নাম প্রলয় টর্চের আলোয় আর পিস্তলের গর্জনে মুখরিত হল অস্ত্রাগার সাদা অফিসার রিভলভার হাতে বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলেন কিন্তু পর মুহূর্তেই ফুসফুস ছিঁড়ে বুলেট গেল বেরিয়ে বাধা দেবার আশা মিটে গেল তার তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে শহরের বুকের ওপর চলতে লাগল স্বাধীনতার শিকল ভাঙার তাণ্ডব টেলিগ্রাফ টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল উপরে গেল রেলপথ পলাশির পাপের আর সিপাহী বিদ্রোহের ভুলের পর এই আবার নতুন করে জাগল আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বীর্যবান বিপুল ভারতবর্ষ জাগল তার প্রাণ শক্তি এক রাত্রের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে পরাধীনতার কালো অপমান মুছে গেল স্বাধীন স্বতন্ত্র ঝান্ডা উঁচা রেহে হামারা এ মন্ত্রকে সার্থক করল চট্টগ্রাম তার পাহাড়ের চুড়ে উঠতে লাগল মুক্তির রক্ত পতাকা আর তার ছায়া কাঁপতে লাগল কলচ্ছলা কর্ণফুলির জলে প্রাণ নিল প্রাণ দিল তারা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয় গান গিয়ে গেল অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষ অম্বিকা চক্রবর্তী মাস্টারদা কিন্তু তারা কোথায় কেন তারা পেছিয়ে তীব্র চাপা গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বেনুদা গমগম করতে লাগলো ঘর তরল অন্ধকারের মতো ঘন ছায়া ঘরের মধ্যে শুধু দেওয়াল আর ছাদের সংযোগে জাফরি কাটা ছোট স্কাইলাইট থেকে একটা অস্পষ্ট আলো এসে ঝিলমিল করতে লাগলো ভোজালির উজ্জ্বল ফলায় তেল চকচকে লাঠির পিতল বাঁধানো গাঁটে গাঁটে কিছুক্ষণ সব চুপচাপ তারপর হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন বেনুদা ফিরে এলেন তার স্বাভাবিকতায় ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন কালো মুখের ভেতর থেকে অদ্ভুত সাদা দেখালো দাঁতের শাড়ি একটা ম্যাজিক যেন পলকে বদলে দিয়েছে মানুষটাকে ওই যা আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে তারপর রঞ্জন আচমকা একটা ধাক্কা লেগে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো শিউরে উঠল সে আমায় বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ একটু আগে যে বেনুদা কথা কয়েছিলেন একটা বারুদ ঠাসা কামানের মতো তিনি সম্পূর্ণ অন্য লোক মাথা কেমন তোমার সব ঠিক হয়ে গেছে ঘাড় নাড়ল ঠিক হয়ে গেছে করুণা তোমার খবরের জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল আর খালি খালি বকাবকি করছিল আমাকে যাক এবারে আমি দায় থেকে রেহাই পেলাম করুণাকে ডেকে দেখিয়ে দিই তার ফার্স্ট এড বেশ কাজ দিয়েছে বেনুদা চেঁচিয়ে ডাকলেন করুণা করুণা আসছি করুণাদির সাড়া পাওয়া গেল তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করুণাদি ভেতরের দরজা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন বেনুদা বললেন এই নে তোর আসামি হাজির কিচ্ছু ভয় নেই একেবারে ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে বাহ লক্ষ্মী ছেলে সস্নেহে করুণাদি হাসলেন মাথা নিচু করে রইল রঞ্জন করুণাদি স্নেহ ভালো লাগে কিন্তু সেই অস্বস্তিও লাগে যেন তেরো বছর বয়স হল তার একেবারে ছেলে মানুষ সে নয় সে নমস্কার পেয়েছে মিতার কাছ থেকে মনের ভেতরে এসেছে বড় হয়ে ওঠবার গর্ববোধ পৃথিবীর কাছে এখন সে দাবি করতে চায় পৌরুষের স্বীকৃতি কিন্তু করুণাদি স্নেহে সে শিকার কোথাও নেই আছে ছেলে মানুষের অসহায়তা আর দুর্বলতার ওপরে একটা নিবিড় মমতা মাত্র করুণাদি বললেন চা রক্ত পড়ছিল তাতে একদিনেই এমন তাজা হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি কথাটা কেড়ে নিলেন বেনুদা হতেই হবে কার জিমনাস্টিক ক্লাবের মেম্বার সেটা দেখতে হবে তো একদিন লাগালে শরীর শক্ত হয়ে যায় থাক হয়েছে ওকে আর হাওয়া লাগাতে হবে না তোমাকে রঞ্জন এসো তো ভাই বেনুদা বললেন ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমার জুরি ডিকশানে তোমার সংসর্গ থেকে ওকে বাঁচানো দরকার করুণাদি হাসলেন কাল রাত্রে চা খায়নি আজ গরম গরম শিঙারা ভাজি খেয়ে যাবে পরিমল কলরপ করে বললে বারে এ কি পার্শিয়ালিটি মাথা ফাটিয়েই ও শিঙারা খাবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল আর আমরা যে 
দুষ্টু ছেলেদের আমি খেতে দিই না দুষ্টুমি করে হাসলেন করুণাদি তবে ভালো ছেলের বন্ধু হিসেবে তুই একটা পেলেও পেতে পারো ভেতরে আসব হুম রান্না করে শুধু আমি আর রঞ্জন এসো ভাই রঞ্জন অনুসরণ করলো করুণাদিকে ভুলে গেল দেরি হয়ে যাচ্ছে মনে পড়ল না মাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালিয়ে এসেছে এখানে তাছাড়া চট্টগ্রামের যে আগুন একটু আগে লকলক করছিল এই ঘরের মধ্যে তার উত্তাপ যেন সমস্ত শরীরটাতে জ্বলছিল তখনও একটু ছায়া চাই বিশ্রাম চাই একটুখানি সে ছায়া বিশ্রামের আভাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে করুণাদির চোখে পরিমল পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে তোকে হিংসে হচ্ছে রঞ্জু তিন বছরে আমি যা পারিনি তুই যে একদিনেই তা করে নিলি করুণাদি বললেন তার জন্যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার আচ্ছা আচ্ছা মনে থাকলো হুম মনে থাকবে বই কি করুণাদি হাসলেন কিন্তু এসো ভাই রঞ্জন করাতে ঘি পুড়ে যাচ্ছে আমার ভেতরের উঠোনটাতে পা দিতে শেষবারের জন্য কানে এলো পরিমলের অসহায় গলার কাকুতি ওরে পেটুক সব সিঙ্গারাগুলোই যেন খেয়ে ফেলিস নে দুটো চারটে রাখিস আমাদের জন্যে সঙ্গমিত্রা আর করুণাদি একজন সরিয়ে দেয় একজন মায়ের মতো কাছে টেনে আনে শিলালিপির কঠিন পাথরের ওপরে রেখায়িত হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত কবিতার ছন্দ আজ এ পর্যন্তই উপন্যাসের অষ্টম পর্ব নিয়ে অন্যদিন আসব গল্প পাঠ ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করতে ভুলবেন না আজকের মতো নমস্কার